Hoje em todo o Brasil acontece o dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti. Em Goiânia, um mutirão foi realizado, contando com a participação de diversas secretarias do município. A chuva conseguiu atrapalhar a força-tarefa do mutirão contra o Aedes aegypti, que aconteceu no Parque Areião. Hoje o objetivo era dar sequência às inspeções nos imóveis, contando com a presença da Comurg e da Ceinfra, na remoção de entulhos e limpeza de bocas de lobo. Cerca de 250 agentes se reuniram para vistoriar os 9 mil imóveis do setor Pedro Ludovico, um dos bairros que está em estado de alerta por causa dos índices de infestação do mosquito. O setor Pedro Ludovico está com índice de infestação acima de 3%. O Ministério preconiza que tem que ficar até 1%. Então a gente está nesse momento de mobilização, mostrar para a população que o que, que precisa ser feito. Muitas das pessoas já sabem que qualquer recipiente que acumule água por mais de 5 dias pode se tornar um criador. Em todo o ano de 2017, Goiânia apresentou cerca de 31 mil casos notificados de dengue e 17 mortes. De janeiro a novembro deste ano já são quase 27 mil casos notificados e 15 15 mortes. E esse número ainda pode piorar nesse fim de ano por causa da época das chuvas e o calor, que são condições propícias à proliferação do mosquito. De acordo com o levantamento municipal, os bairros que apresentaram os piores índices de infestação foram na região norte, Jardim Guanabara e Urias Magalhães, na região noroeste, Jardim Nova Esperança e Parque Tremendão, no centro, Setor Leste e Vila Nova, na região leste, Jardim Novo Mundo e Jardim Marilisa. Na região oeste, Setor Santos Dumont e Parque Industrial João Brás. Na região sul, Jardim América. E no sudoeste, o Residencial Itaipu e o Setor Santa Fé. Nós fizemos, na, nos últimos 20 dias, cerca de 28 bairros, né, que eram os prioritários. E a partir desses bairros, a gente vai passando para os demais, que também estão em estado de alerta ou de risco. Por isso, nós precisamos mostrar para a população, nesse momento, que estamos em situação de alerta. É o risco de ocorrência de epidemia se nós não tomarmos providência, se cada um não fizer a sua parte. Isso é verdade. Todos nós devemos fazer o nosso dever de casa.